మెట్రో రైలు మనకెందుకు మన వైజాగ్ ఎందుకు మెట్రో రైలు తాలూకా ప్రయోజనాలు చెప్పడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను సో మన మనం ఇక్కడ తలపెట్టిన మన మెట్రోకి సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ జీరో కిలోమీటర్స్కి అయ్యే కాస్ట్ ఎంతంటే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్ పద్నాలుగు వేల మూడు వందల తొమ్మిది కోట్లు అవుతుంది దీన్ని మనం ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టేషన్స్ కూడా మధ్యలో ఉంటాయి రెండు పెద్ద డిపోస్ ఉంటాయి దాన్ని ఇది చేయడానికి తర్వాత మోడర్న్ థింగ్స్ ఇందులో ఉంటాయండి ఏదంటే మెట్రో రైల్ ఇస్ అన్ ఇంజనీరింగ్ మార్వెల్ ద ఛాలెంజ్ టు ది ఇంజనీర్స్ మీకు సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ నుండి మేము ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము ఎవరో నన్ను అడిగారు వాట్ ఈస్ ది టైమ్ అని చెప్పేసి అన్నారు సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయడానికి చూస్తున్నాం కాకపోతే వన్ ఇయర్ ఇటు అటు అవ్వచ్చు సో ఈ మెట్రో సిస్టము అంత కాస్ట్ అయినప్పటికీ దాని నిర్వహణకి ఓయిండమ్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తాయి అండ్ దిస్ సిస్టమ్ విల్ రన్ ఫర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే ఫర్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఇయర్ రైల్వేస్ నడుస్తుంది కదా అంటే మధ్య మధ్యలో ఊ విల్ చేంజ్ ది రైల్స్ అండ్ ఆల్ ట్రాక్ ఫిట్టింగ్స్ అవన్నీ చేయాలి అది దానికి మెయింటెనెన్స్ అంటారు అవన్నీ చే చేసినప్పుడు అది కంటిన్యూస్గా అవుతుంది అవి ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఆ దానికయ్యే ఖర్చు ఓ టెన్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంత కట్ట ఎక్కువ ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ ఏ రైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ కనుక చాలా ఈజీగా చాలా దీనిగా నడపవచ్చు సో అది అక్కడ ఇది ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే మనం జనరల్గాను ఇప్పుడు ఒక ఫ్లై ఓవర్ రోడ్ ఫ్లై ఓవర్ తీసుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రోడ్ ఫ్లై ఓవర్ టేక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఫస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మేము ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకున్నాము తర్వాత త్రీ ఇయర్స్లో ఆ కొమ్మాది టు భోగాపురం ఇది అయినాక అది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో వీ విల్ స్టార్ట్ దట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ దట్ విల్ బి టేకింగ్ టోటల్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనుకోండి సో ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫార్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్లు చేస్తాము చేసిన వరకు కడ వరకు ఆగకుండా ఫస్ట్ ఒక అప్ టు ఎన్ఏడి రోడ్డు అయిన తర్వాత స్టీల్ ప్లాంట్ టు ఎన్ఏడి రోడ్డు వచ్చాక ట్రైన్ స్టార్ట్ చేసేస్తాం బికాస్ ఫేజ్ బై స్టార్ట్ చేసేస్తాం బికాస్ ద మ్యాక్సిమమ్ యుటిలిటీ ఫర్ ద పీపుల్ అలాగా పోవటానికి అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాము ఇది ఇంజనీరింగ్ మార్గులు ఎలాగంటే సివిల్ ఇంజనీర్స్కి జనరల్గా ఈ ఫ్లై ఓవర్స్లో వాళ్ళు సెగ్మెంటల్ ఇది అంటారు మన గర్డర్స్ అంటారు సెగ్మెంటల్ గర్డర్స్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ చాలా బరువుగా ఉంటాయి తీసుకెళ్ళడం అన్నీ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఇన్ మెట్రోస్ ద టెక్నాలజీ యూ వీ యూజ్ ఇట్ యూ గర్డర్స్ యూ ఆకారంలో యూ షేప్లో ఉంటాయి రెండు యూ షేప్లో ఉన్న గర్డర్స్ని మేము పెడతాము అవి ఈ మందం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ద థిక్నెస్ విల్ బీ వెరీ లెస్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండడానికి ఎక్కువ స్టీల్ అండ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ వాడతాం సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ రిక్వైర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ టు బేర్ థర్టీన్ టన్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అండ్ అండ్ అగైన్ దిస్ విల్ బీ ఈజీ టు హ్యాండిల్ ఇట్ 